அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் இன்டெக்ரல் அண்ட் வெக்டர் கேல்குலஸில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்க்க போகிற கொஷின் இஃப் ஐஎன் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தென் ஷோ தட் ஐஎன் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் ஐஎன் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் ஹென்ஸ் ஃபைண்ட் ஐ ஃபோர் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிடக்ஷன் ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி போடுற ப்ராப்ளம் ஸோ இதே கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மார்க் கொஷினாக ஒன்று காமா ஃபங்க்ஷனில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க காமா ஆஃப் ஆஃப் ஈக்குவல் ரூட் பாய் இது ஏற்கனவே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த டெட்ரா ஹெட்ரன் பவுண்டட் பை த பிளேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம போட்டிருக்கோம் வால்யூம் ஆஃப் டெட்ரா ஹெட்ரன் அண்ட் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் சேர்த்த மாதிரி நம்ம கொஷின் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோக்கான லிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டில் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன் அப்படின்னு அது இன்டெக்ரல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஐஎன் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை நான் ஈக்குவேஷன் ஒன்னு நான் மார்க் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இன்டெக்ரல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரண்ட் இந்த இன்டெக்ரல் குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதை நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாது ஒன்று இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் இல்லை பெர்னாலே அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் தான் படிக்கிறீங்க ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இதில் ஃபார்மில் என்ன வரும்னா இன்டெக்ரல் யு டிவி யு இன்ட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபுல்லாக நம்ம டிவின்னு எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே யூவை செலக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் நம்ம ப்ராப்ளமே போட முடியும் அதாவது ஒன்றுத்தோட டெரிவேட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது சக்சஸ்யூ அடுத்தடுத்து டிஃப்ரென்சியேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது எங்கே ஒரு கட்டத்தில் ஜீரோன்னு வந்து நிற்குதோ அந்த தான் நம்ம யூன்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இன்னொன்று இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் பவர் என்ன நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது தான் பவர் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அதுதான் ஒரு கட்டத்தில் ஜீரோன்னு வரும் அப்போ இந்த கொஷினில் எக்ஸ் யூ வந்து எக்ஸ் பவர் என்ன எடுத்துக்கணும் வழக்கமாக எக்ஸ் பவர் என் பால்னாமில் எண்ணி எக்ஸை தான் நம்ம என்ன எடுப்போம் யூன்னு எடுப்போம் ரிமைனிங் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம டிவி எடுத்துட்டு வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்மில் என்னன்னா இன்டெக்ரல் யு டிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் இன்டெக்ரல் வி டி யூ ஓகே இந்த கேள்வியில் எதை நான் யூன் சொன்னேன் எக்ஸ் எக்ஸோட பவர்ஸ் இருக்கிறது பாலினாமில் இன்னி எக்ஸை தான் நம்ம யூன் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என்ன தான் யூ நம்ம எடுக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது டிவின்னு எடுக்க போகிறோம் அப்போ டிவி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் யூவில் இருந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது யூ வேணும் டிவி வேணும் ஸோ யூ ஆல்ரெடி இருக்கு வி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டிவியை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு வி அப்போ ரெண்டு பக்கமும் இன்டெக்ரேட் பண்ணுறோம் டிவியை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வி இ பவர் எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ நம்ம வியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் யூவும் நம்ம தெரியும் அடுத்து இந்த ஃபார்முலா இல்லை டி யூ இருக்குது பாருங்கள் அப்போ யூவை எக்ஸை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா எக்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்போ டி யூ பை டி எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஆகும்னா வேரியபிள் பவர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது இல்லையா பவர் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் எக்ஸோட பவர் என்ன இருக்குது டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்டில் எழுதணும் இப்போ என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகுனா பவரில் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும்னு அர்த்தம் நமக்கு தேவை டியூ தான் வேணும் இல்லையா டியூ மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுக்கோங்க டிஎக்ஸ் நம்ம கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணணும் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிஎக்ஸ் ஸோ எல்லா சப்ஸ்டியூஷனும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலால அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஐஎன் அப்போ ஐஎன் ஈக்குவல் டு ஐஎன் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்டெக்ரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் யூக்கு பதில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு வீக்கு பதிலாக இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டெக்ரல் வீக்கு பதிலாக இ பவர் எக்ஸ் டியூக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என் இன்டு
இங்க நான் சொன்ன மாதிரி x ஓட பவர் n இருந்துச்சுனா இது i n எழுதுறோம் ப்ராடக்ட்ல e பவர் x இருக்கணும் இது இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க இன்டகிரல் இருக்கு x பவர் n க்கு பதிலா n 1 இருக்கு e பவர் x இருக்கு dx இருக்கு இங்க பவர் n இருக்கதால இது i n ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் இல்லையா அப்ப பவர் இது n 1 இருக்கதால இந்த இன்டகிரல்ல i n 1 அப்படி நாம எழுத போறோம் ஓகே ரிமைனிங்ல as it is நாம எழுதுறோம் so i n equal to x power n into e power x minus n into i n minus 1. இதை நான் equation 2 நான் வச்சுக்கிறேன். okay? ஆனா நாம் prove பண்ணு வேண்டு result show that அப்படின் ஒரு expression குடுத்திருக்காங்க இல்லியா? அதல பார்த்துக்கு நான் equal to x power n e power x மட்டுந்தான் இருக்கும் remaining term leftல கொண்டும் இருக்காங்க இல்லியா? அப்பா i இன்றுது represent the integration. the right hand sideல இருக்கிற இந்த integral left கொண்டும் இருக்கும் along with இந்த n node. அப்பா, minus of இருக்கிற term, left குருமுது plus ஆ மாரிடும். so, i n equal to i n, இந்த minus term left குந்த plus n into i n minus 1 equal to x power n e power x. so, அந்த result நம்ம prove பணிட்டும். okay, இப்பு hence find i4 குடுத்திருக்காங்க பருகே. so, to find i4, so, இது வருக்கு ஒரு பார்ட் முடுச்சின்சி, hence prove the result. hence prove the result. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கள் அந்த result நம்ம பிருப் பண்ணிட்டோம் questionல் இன்னோரு பார்ட்டு இருக்கு i4 ஓ find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்பா given question i n நா n கப்பதல் நம்ம 4 ஓ substitute பண்ணன் அருத்தோம் அந்த i n கான resultதான் தோக் காண்டப் பிடுச்சிருக்கும் இதையும் யோச் பண்ணலாம் அந்த equation tune வச்சிருக்கலே இதனான் ய அப்பு என்ன கடைக்கின் பருங்கள் இங்கு left hand sideல i4 equal to x power n இருக்கிலியா? என்னுக்கு பதில் 4 e power x minus இந்த என்னுக்கு பதில் 4 n minus 1 அப்பு 4 minus 1 நான் i3 இன் ஒரு ஒரு integral evaluate பண்டும் அப்படின்னா இந்த i represent integration அப்பு இந்த i4 இந்த i3 வரக்குடாது அக்கேன் இது நம்ம simplify பண்டும் அருத்தோம் அப்பு i3 ஓட value எப்படி x power 4, e power x, minus 4 into, இங்க i3 இருக்கிலியா, அந்த i3 இக்கு பதிலா நாம் என்ன பண்ணப் போருனா, இந்த equation 2ல, என்னக்கு பதிலா, 3 substitute பண்ணப் போரும். அப்பு இங்க i3 equal to வருதில்லி, அப்பு x cube, x cube into e power x, minus n, n இருது இங்க 3, 3 minus 1 நா, 2 i2 வரும். சோ இந்தத்தில் என்ன பண்ணி இருக்கும்? put n equal to 3 in, 2. Equation 2ல என்னக்கு பதில் 3 substitute பண்ணிருக்கும். So, இந்த மாறு integration இல்லாமா நாம் அந்த i4 ஓட value நாம் கண்டு பிடிக்கும் நாருத்தும். இப்பா, i4ல இப்பா, i2 இருக்கு. அக்கின் i2 ஓ evaluate பண்ணும். So, i4 equal to first termல நாம் பண்டிரத்துக்கு ஒன்னும் இல்லை. இப்பா, minus 4 நாம் உள்ள multiple பண்ணும். இந்த இரண்டு தமுக்கு minus 4 common. இங்க minus இருக்கு, இங்க plus முதல் sign மல்டிபில் பண்ணுங்க, அப்பிறு constant மல்டிபில் பண்ணுங்க, 4, 3, 12, 12, i2. அக்கேன் இந்த i2 குபதில் நாம் என்ன பண்ணப் போரும்? equation 2 வை யோச் பண்ணப் போரும். remaining as it is அப்படியே இருக்குட்டும். minus 4, x cube, e power x, plus 12. okay, இங்க i2 இருக்கில்லியா, அப்பு equation 2ல நாம் என்ன பண்ணப் போரும்? என்னுக்கு பதில் 2 substitute பண்ணப் போரும். அப்பு x square into e power x, x square into e power x, minus, என்னக்கு வதலை என்ன போட்டும் 2 போருல்லியா, 2 into 2 minus 1 சொல்லும்போது i1, 2 into i1. இங்க என்ன பண்ணி இருக்கும்? n equal to 2 in equation 2. இதுதான் நாம் substitute பண்ணி இருக்கும். இதல்லா உங்களுக்கு புரியுதுக்காக இது நீங்கள் examல் எடுது நாம் செய்லாம். இதல்லா எடுதுனும். இங்க நாம் என்ன பண்ணலா? இப்பா சொல்ல உள்ள multiple பண்ணிக்கலா plus 2 அல்ல உள்ள மல்டிபில் பண்ணப் போரும் 2 தமுக்குமே common plus 12 times x square e power x plus into minus minus 12 fours are 24 i1 again i1 சொல்லம் போது integration இருக்கு ஒரு integrator evaluate பண்ணும் அப்படினா integration இருக்கு குடாது இப்பு i1 எப்படி நாம் evaluate பண்ணுது அப்படினா இப்பு equation 1 நுக்கு போனும் equation 1 இல்ல நீங்கள் 2லே குடு replace பண்ணலாம் நான் 2லே போடுகிறேன் So, remaining term as it is எழுதுரும் x power 4 e power x minus 4 x cube e power x plus 12 x square e power x minus 24 i1 நுக்கு பதில் again equation 2 நாம் யோச் பண்ணப் போரும் So, என்னுக்கு பதில் 1 substitute பண்ணும் 
எனக்கு பதில ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் எக்ஸ் மட்டும் வருமா அப்போ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன்று ஐ நாட்னு வந்துடும் அதை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐ நாட் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஐ நாட்னா அது சிம்பிளாக ஐ நாட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோரை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஐ நாட் அகைன் ஐ நாட் இருக்குது இப்போ ஐ நாட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஐ நாட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் போனோம் அதாவது கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் நம்ம என்னக்கு பதில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஐ என் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் எக்ஸ் பவர் என் இ பவர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் எனக்கு பதில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஐ நாட் எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் இன்டர்னல் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ இ பவர் எக்ஸ் ஜி டி எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஜீரோனா ஒன்று அப்போ ரிமைனிங் இ பவர் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இருக்கும் இ பவர் எக்ஸ் இன்டர்னேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக அப்போ நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ நாட்டுக்கு பதிலாக இ பவர் எக்ஸ் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் ரிமைனிங்கில் ஆசிட்டஸ் எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் எங்கேயுமே ஐஏ இல்லை இன்டகிரேஷன் இல்லை ஃபுல்லாக எவாலுவேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ காமன் டம் வெளியே எடுத்துடலாம் எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் ப்ராடக்டில் இருக்கிறது இ பவர் எக்ஸ் தான் இ பவர் எக்ஸை வெளியே எடுத்துடுறேன் ஸோ இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே இருக்கிற ரிமைனிங் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டுவெல் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வழக்கமாக கிவன் இன்டர்களுக்கு லிமிட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் சி போடுவோம் இல்லையா ஃபைனல் ஸ்டேஜில் போட்டால் போதும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் இன்டகிரேஷனுக்கு ஒரு ஒரு சி போட்டுட்டு இருக்க வேணா மொத்தத்தில் ஃபைனலாக ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இருக்குன்னு நம்ம போட்டால் போதும் ஈஸியாக இருக்கா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க அந்த யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷினோட சொல்யூஷன் இப்போ இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க இல்லை ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ரெடியூஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஐஎன் வச்சு ஜென்ரலைஸாக ஒரு ரிசல்ட் நம்ம கொண்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அதிலேருந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்